নমস্কার বন্ধুরা শান্তনামা ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত বন্ধুরা আজ যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে বা তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে চলেছি সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন ফর লার্নার্স এখানে ট্রান্সলেশন ফর লার্নার্স না লিখে যদি ট্রান্সলেশন ফর বিগিনার্সও লিখতাম তাতেও কিছু ভুল হতো না যাই হোক আমি সেটা লিখলাম না কারণ বিগিন মানে শুরু করার কোনো সময় হয় না যে কোনো সময় শুরু করা যেতে পারে তো মূলত যেগুলো আমি করাতে চলেছি এখন এটা আমার এই শান্তনামায় ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলের যে টেন্স অ্যান্ড ট্রান্সলেশন প্লে লিস্ট তার মধ্যে এই ভিডিওগুলো আপলোডেড হবে এবং এটা যারা একদম শুরু থেকে শুরু করছে তাদের জন্য তারা স্কুলের স্টুডেন্ট হতে পারে বা অন্যরাও হতে পারে যাই হোক তো দেরি না করে শুরু করা যাক এই ভিডিওটার মধ্যে মূলত প্রপার নাউন তার আগে কি আর্টিকেল বসে কি বসে না এবং তাই দিয়ে কিছু সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সগুলো আমাদের খুব দরকারে লাগে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা তো একটা রিকোয়েস্ট করব এই চ্যানেল ডেসক্রিপশান বক্সটা একটু অবশ্যই তোমরা ভিজিট করবে এবং ঠিক এইখানটায় আই বটনটা ক্লিক করবে যেখানে অনেক নতুন ভিডিওর বা অনেক অন্য ভিডিওর লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে যেটা কিন্তু তোমাদের দেখা দরকার তো দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথম যে বাক্যটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বর্ধমান কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় এই সেন্টেন্সটা ট্রান্সলেশান কেমনভাবে হবে আর এখানে মোটামুটি কোনটা কি পার্টস অফিস স্পিস সেটা একটু বলার চেষ্টা করব দেখো বর্ধমান ইজ নট কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় এই নয়ের জন্য ইজ নট ফার অ্যাওয়ে এই ফার মানে দূরবর্তী অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে দূরে ফার অ্যাওয়ে মানে দুটো মিলে হচ্ছে দূরে তাহলে ইজ নট ফার অ্যাওয়ে মানে কি দূরে নয় যদি বলতাম বর্ধমান ইজ ফার অ্যাওয়ে নট তা যদি না থাকতো তাহলে কি হতো বর্ধমান দূরে কিন্তু যেহেতু আমাদের নট রয়েছে তাহলে বর্ধমান দূরে নয় এইটার মানে এইটুকু মানে এইটা দাঁড়াচ্ছে তারপর বলছে ফ্রম থেকে কলকাতা তাহলে বর্ধমান কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয় এই বেশির জন্য এখানে ফার আনা হয়েছে ঠিক আছে আর দূরের জন্য এখানে অ্যাওয়ে আর দূর এই অ্যাওয়েটাও একটা প্রিপোজিশান ফ্রমটাও একটা প্রিপোজিশান ফার অ্যাওয়ে মানে বেশি দূরে ওকে অ্যাওয়ে মানে দূরে আর ফার অ্যাওয়ে মানে অনেক দূরে অনেক বেশি দূরে তাহলে দাঁড়ালো কি বর্ধমান এটা হচ্ছে একটা প্রপার নাউন কলকাতাটাও দেখো একটা প্রপার নাউন এই দুটো প্রপার নাউন মানে নাম বোঝালেই প্রপার নাউন হয় নাউন পাঁচ প্রকার এগুলো তোমরা জানো তাহলে বর্ধমান একটা প্রপার নাউন কলকাতাও প্রপার নাউন এদের আগে আমরা কোনো এইখানে আর্টিকেল বসালাম না বা বসানোর দরকার পড়ে না কিন্তু কোনো কোনো প্রপার নাউনের ক্ষেত্রে আর্টিকেল বসানোর দরকার পড়ে সেগুলো আলোচনা করা হবে পরে তাহলে সেন্টেন্সটা আরেকবার আমরা পড়ি বর্ধমান ইজ নট ফার অ্যাওয়ে বর্ধমান খুব দূরে নয় ফ্রম কলকাতা কলকাতা থেকে খুব দূরে নয় ঠিক আছে আমরা যাই নেক্সট সেন্টেন্সে দেখো কাজল উজ্জ্বলের ভাই কে কার ভাই উজ্জ্বল বড় ভাই কাজল হচ্ছে ছোট ভাই এখানে এই বাক্যটার মধ্যে দিয়ে সেটাই বোঝাচ্ছে সেটাকে আমরা ট্রান্সলেশন কিভাবে করি দেখো সঠিক ট্রান্সলেশনটা কি হতে পারে দেখো কাজল ইজ কাজল হয় ব্রাদার ভাই কার ভাই উজ্জ্বলের ভাই তাহলে এইখানে অপাশা উচিত ছিল কিন্তু না আমরা সাধারণত এরকম লিখে থাকি কাজল ইজ ব্রাদার অফ উজ্জ্বল কিন্তু যখন এই ধরনের সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং যখন এটা ব্যক্তিবাচক প্রাণীবাচক নাউন থাকে তখন সেই ক্ষেত্রে অফের ব্যবহার যত কম করা যায় ততই ভালো আর এই রিলেশনের ক্ষেত্রে তো হবেই না টু হবে এখানে তাহলে বাক্যটা কি দাঁড়াচ্ছে কাজল ইজ ব্রাদার এইটুকুর মানে কি কাজল হয় ভাই কার ভাই উজ্জ্বলের ভাই তাহলে রিলেশনের জন্য রিলেটেড টু উজ্জ্বল মানে কাজল ব্রাদার সম্পর্কে রয়েছে উজ্জ্বলের ঠিক আছে রিলেটেড টু এইটা আমরা ব্যবহার করে থাকি ঠিক সেই রকমই এখানে ব্যবহার করা হলো কাজল ইজ ব্রাদার টু উজ্জ্বল কাজল উজ্জ্বলের ভাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অনেকে ব্যবহার করে কাজল ইজ ব্রাদার অফ উজ্জ্বল সেটাও এখন হয়তো এই ভুলটাকে মেনে নেওয়া হয়েছে কিন্তু সঠিকটা হবে হচ্ছে বা অনেকে লেখেও সেরকম সঠিকটা হবে কাজল ইজ ব্রাদার টু উজ্জ্বল ঠিক আছে এখানে রিলেট টু হচ্ছে মানে কাজল কার সঙ্গে রিলেট উজ্জ্বলের সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে সেই জন্য কাজল ইজ ব্রাদার টু উজ্জ্বল কাজল উজ্জ্বলের ভাই এর মানেটা কিন্তু এরকম দাঁড়াবে ঠিক আছে এখানে দেখো কাজলটাও একটা প্রপার নাউন একজনের নাম বোঝাচ্ছে উজ্জ্বলও প্রপার নাউন একজনের নাম বোঝাচ্ছে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে এই ভাবে কাজল উজ্জ্বলের ভাই হবে ঠিক সেরকম দুটো নাম দুই ভাইয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে সেরকম নাম বসিয়ে অন্য ট্রান্সলেশনগুলোও তোমরা করে ফেলতে পারবে আশা করি নেক্সট আচ্ছা এই এটিটা এটা ভুল হয়েছে এটা বাদ অল্প লোকেই শুদ্ধ ইংরাজি বলতে পারে ঠিক আছে এটা টাইপ করতে গিয়ে ভুল হয়েছে এইটি এটা হবে না 
অল্প লোকেই শুদ্ধ ইংরেজি বলতে পারে এইটা ট্রান্সলেশনটা কি হবে বা এই বাক্য কি কিভাবে ট্রান্সলেশন করা যেতে পারে দেখো ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ মানে খুব কম সংখ্যক লোক ক্যান স্পিক এই ক্যান মানে ক্ষমতার প্রকাশ করছে ঠিক আছে এই ক্যান দিয়ে কি প্রকাশ করা হচ্ছে ক্ষমতার প্রকাশ করা হচ্ছে স্পিক স্পিক মানে হচ্ছে বলা কারেক্ট ইংলিশ কারেক্ট কারেক্ট হচ্ছে সঠিক ইংলিশ হচ্ছে ইংরাজি এই যে শুদ্ধ ইংরাজি সেইটাকে বলা হচ্ছে তাহলে ভেরি ফিউ খুব কম সংখ্যক মানুষ ক্যান পারে স্পিক বলতে কারেক্ট ইংলিশ সঠিক ইংরাজি বলতে পারে খুব কম সংখ্যক মানুষ তা ভেরি ফিউ ম্যান আর এখানে লাগবে না ভেরি ফিউ মানেই খুব কম সংখ্যক লোক ঠিক আছে খুব কম সংখ্যক লোক ভেরি ফিউ ক্যান স্পিক বলতে পারে কারেক্ট ইংলিশ ঠিক আছে এইখানে দেখো ইংরেজির আগে কোনো দির প্রয়োজন হবে না কিন্তু ইংলিশ যখন জাতি বোঝাবে তখন কিন্তু অবশ্যই দি ইংলিশ জাতি বোঝালে কিন্তু দি ইংলিশ হবে ঠিক আছে এইখানে ভাষার ক্ষেত্রে দা হবে না নেক্সট আমরা দুই দিনে লোহিত সাগর পার হলাম আমরা দুই দিনে লোহিত সাগর পার হলাম দেখো সেন্টেন্সটা ট্রান্সলেশান কিভাবে হতে পারে এখানে কিন্তু আমরা পার হলাম এটা পাঁচ টেন্সে রয়েছে তাই না তাহলে আমাদের পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে করতে হবে তোমরা যারা টেন্স সম্পর্কে তোমাদের যাতে কনফিউশান আছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশান বক্সে টেন্সের প্লেলিস্ট দেওয়া আছে এবং এই ভিডিওগুলো যে প্লেলিস্টে চালানো হবে সেটাও টেন্সেরই প্লেলিস্ট সেখান থেকে তোমরা টেন্স সম্পর্কে তোমাদের কনফিউশান যেই থাকে দূর করতে পারবে ঠিক আছে তো এছাড়াও আই বটনে টেন্সের লিঙ্কও দেওয়া থাকবে ওখান থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো আমরা দুদিনে লোহিত সাগর পার হলাম এটা কিভাবে হবে দেখো কারা পার হলো আমরা পার হলাম সেন্টেন্স সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় ঠিক আছে এই যে সেন্টেন্স সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় ভার কোন টেন্সে কি ব্যবহার এই সবই কিন্তু টেন্সের ভিডিওগুলোতে সব ব্যাখ্যা করা আছে তোমরা যারা কনফিউশন তোমাদের যাদের আছে তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই সেগুলো দেখে নিও তাহলে উই মানে আমরা ক্রসড ফার্স্ট ইনডেফেন্ট টেন্সে রয়েছে উই ক্রসড মানে আমরা পার হলাম কি পার হলাম দ্য রেড সি দেখো এখানে দ্য রেড সি ঠিক আছে এইটা এই প্রপার নাউনটা আগে দি বসেছে কেন বসেছে পার হওয়ার তো আরও অনেক সাগর আছে কিন্তু এই সাগরটা নির্দিষ্ট হচ্ছে ওই জন্য দি রেড সি হয়েছে ঠিক আছে তাহলে উই ক্রসড দ্য রেড সি মানে আমরা পার হলাম লোহিত সাগর এইবারে দেখো আরও একটা ব্যাপার দুই দিনে দুই দিনে মানে হচ্ছে দুই দিন সময় লাগলো ঠিক আছে ইন টু ডেজ এখানে উইদ ইন টু ডেজ হবে না উইদ ইন টু ডেজ মানে হচ্ছে দুই দিনের মধ্যে করে ফেললাম কিন্তু এখানে ব্যাপারটা মূল যে ব্যাপারটা দুদিনে পার হলাম মানে হচ্ছে দুদিনের পরে পার হলাম অর্থাৎ দুদিন পার করতে লেগে গেল তারপরে তৃতীয় দিন এলো এই রকম যখন সেন্স কাজ করবে তখন ইন টু ডেজ করা যাবে ঠিক আছে আমরা দুদিনে এই কাজটি করে ফেলেছিলাম দুদিনে কাজটা করে ফেলেছিলাম মানে হচ্ছে দুই দিন আমার সময় লেগেছিল ঠিক আছে কিন্তু যদি থাকতো দুই দিনের মধ্যে তাহলে উইদ ইন হতো মানে এই সময়ের টাইম ফ্রেমের মধ্যে করতে হচ্ছে এর বাইরে আর যাওয়া যাবে না তখন উইদ ইন থাকবে কিন্তু এখানে উইদ ইনের ব্যবহার দরকার নেই তার কারণ এটা হচ্ছে দুই দিনের পরে আমরা লোহিত সাগর পার হলাম এই রকম বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো উই ক্রস দ্য রেড সি ইন টু ডেজ আমরা দুদিনে লোহিত সাগর পার হলাম নেক্সট নেক্সট সেন্টেন্সটা দেখো কি বলছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সেন্টেন্স জাপানিরা পরিশ্রমী জাতি কারা পরিশ্রমী জাতি জাপানিরা ঠিক আছে এইখানটায় সেন্টেন্সটার ট্রান্সলেশনটা খুব ভালো করে মন দিয়ে তোমরা দেখো দেখো দা জাপানিজ জাপানি তার সাথে জাপানিজ করা হয়েছে বহু বচন করা হয়েছে আর তার আগে দি এই আর্টিকেলটা বসেছে তা দা জাপানিজ ঠিক আছে আর এটা বহু বচন হয়েছে তাই এখানে আর বসেছে এই আরটা কার ভার এই জাপানিজ এই সাবজেক্টের ভার আর তাহলে জাপানিজরা হয় এই পর্যন্ত মানে আর মানে এখানে হওয়া অ্যান আচ্ছা দেখো এখানে আমরা জাপানিজ বলছি তারপরে বহু বচন আছে তারপরে কেন আমরা অ্যান বলছি দেখো অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াস মানে হচ্ছে পরিশ্রমী লেবোরিয়াস লেবোরিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াস ঠিক আছে পরিশ্রমী তো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াস ইংরেজিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াস কথাটির অর্থ হচ্ছে পরিশ্রমী আর নেশান মানে হচ্ছে জাতি ঠিক আছে দেখো গোটা জাপানে যত লোক আছে সবাই মিলে একটা জাতি সেটাকে বলছে অ্যান অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস নেশান মানে সেই নেশানটা কিন্তু একটা কিন্তু জাপানিতে যত লোক আছে মানে জাপান দেশে লোক আছে তারা কিন্তু একজন নয় তারা কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ কোটি কোটি মানুষ সেই জন্য বলা হচ্ছে দা জাপানিজ আর জাপানিজরা হয় অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস নেশান এই সেন্টেন্সটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট 
অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াস মানে হচ্ছে পরিশ্রমী আর নেশান মানে হচ্ছে জাতি ঠিক আছে তাহলে দা জাপানিজ মানে জাপানিরা আর জাপানিরা হয় কি হয় অ্যান্ড অ্যান কেন বসালাম এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াস এই আই দিয়ে শুরু হয়েছে ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে তাই এই জন্য আমরা এখানে এ না বসিয়ে অ্যান বসালাম তাহলে অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস মানে পরিশ্রমী নেশান মানে একটি পরিশ্রমী জাতি বোঝা গেল ব্যাপারটা জাপানিরা পরিশ্রমী জাতি দি জাপানিজ মানে এখানে জাপানি প্রত্যেকটা মানুষকে বোঝানো হচ্ছে সকল মানুষকে একসাথে বোঝানো হচ্ছে তাই এখানে বহু বচন করে জাপানিজ করা হয়েছে আর জাপানি জাতি সেই জন্য এই জাতি নির্দিষ্ট হচ্ছে বলে এখানে দি আনা হয়েছে আর্টিকেল আর আর্টিকেল হচ্ছে ডেফিনিট আর্টিকেল এটা দি আর এ আর এন হচ্ছে ইনডেফিনিট আর্টিকেল ঠিক আছে তাহলে দা জাপানিজ মানে হচ্ছে জাপানিরা আর হয় এন একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াস নেশান মানে একটি পরিশ্রমী জাতি ওকে তাহলে দেখো এখানে আর্টিকেল দিও থাকলো আবার এনও থাকলো আর জাপানিজ এখানে হচ্ছে প্রপার নাউন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই এরপরে আরও অনেক ভিডিও আপলোড করা হবে তোমাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিওগুলো দেখতে থাকো দেখো এন্ড স্ক্রিনেও কিছু টেন্সের আমি লিঙ্ক দিয়েছি সেগুলোও তোমরা দেখে নিতে পারো আর অবশ্যই ভিজিট করো ডেসক্রিপশান বক্সটা আজ এ পর্যন্তই আবার পরের ভিডিও দেখা হবে